আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন লোট খাতার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি অর্গানিক কেমিস্ট্রির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া আর বিক্রিয়াটি হলো ডিকার্বক্সিলেশন এই ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া দ্বারা অ্যালকেন তৈরি করা যায় অর্থাৎ মিথেন ইথেন প্রোপেন এবং অ্যারোমেটিক যৌগ বেঞ্জিনও এই বিক্রিয়া দ্বারা আমরা তৈরি করতে পারি তো চলুন দেখা যাক ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটি কি ডিকার্বক্সিলেশন হল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডালাইমকে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিব বা ওই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডালাইমকে উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন উৎপন্ন হয় তো আমরা বিক্রিয়াটা দেখি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হলো আর বন সি ডাবল এইচ এটার সাথে যখন আমরা সোডালাইম যোগ করব অর্থাৎ সোডালাইমের সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডটা এর সাথে প্রথম বিক্রিয়া করে লবণে পরিণত হবে আর সি ডাবল এন এ এটা হলো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ প্লাস পানি এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের এই সোডিয়াম লবণটা অতপর সোডালাইমের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকেনে পরিণত হবে তো আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিয়েও শুরু করতে পারি বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ দ্বারাও বিক্রিয়াটা শুরু করতে পারি যে কোনো একটা বিক্রিয়ক নিয়ে শুরু করলেই হবে তো এখন আমরা এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও সোডালাইমের বিক্রিয়াটা একটু দেখি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ আর সি ডাবল ও এন এ প্লাস সোডালাইম সোডালাইম হলো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা আমরা এখানে উপরে লিখব আর এটাকে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে অ্যারো চিহ্নের নিচে আমরা তাপের চিহ্ন দিব তো এখানে অ্যালকেন উৎপন্ন হবে অ্যালকেন হলো আর বন্ড এইচ আর এখানে সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি কার্বোনেটের সাথে এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা ও ব্র্যাকেটে আমরা দেখিয়ে দিব এটা বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত থাকে এখানে লবণের এই অংশটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের এই অংশটার সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম কার্বোনেটে পরিণত হয় আর অবশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুটি এটা অ্যালকাইল মূলকের সাথে যুক্ত হয় অ্যালকাইল মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে এটা অ্যালকেনে পরিণত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ সোডালেমের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকেন উৎপন্ন করে এখানে বিক্রিয়কটা লক্ষ্য করি আমরা আর সি ডাবল এন এ আর উৎপাদ হলো আর বন্ড এইচ অর্থাৎ একটা কার্বন রাস পেয়েছে বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদের মধ্যে একটা কার্বন রাস পেয়েছে আর এখানে সি ডাবল এইচ অর্থাৎ কার্বক্সিল মূলক বন সি ডাবল এইচ বা সি ডাবল এন এ এই মূলকটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় আর সোডিয়াম কার্বোনেট হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারিত হয় এই কারণে এই বিক্রিয়াটাকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে তাহলে এখন আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখি এখানে আমরা আর এর পরিবর্তে সি এস থ্রি লিখি তাহলে এখানে হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবল এন এ এটা হলো সোডিয়াম ইথানয়েট এটাকে সোডালামের সাথে যদি উত্তপ্ত করি ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর এর পরিবর্তে সি এস থ্রি বন্ড এইচ এটাকে আমরা একত্র করে লিখতে পারি ইথেন সি এইচ ফোর আর এখানে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম অক্সাইড সাথে থাকবে 
তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়াটা কিভাবে ঘটে একটু দেখি এখানে লবণ থেকে এই অংশটা সে আগের মতোই আলাদা হয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের এন এ ও এর সাথে যুক্ত হয়ে এটাও সোডিয়াম কার্বন হিসেবে অপসারিত হয় আর এই হাইড্রোজেন পরমাণুটি মিথাইল মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে মিথেনে পরিণত হয় অর্থাৎ এটা এখানে মিথেনে পরিণত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোডিয়াম ইথানয়েড সোডালমের সাথে বিক্রিয়া করে মিথেন উৎপন্ন করে এখানেও বিক্রিয়ক অপেক্ষা উৎপাদের মধ্যে একটি কার্বন হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ সি ডবল এন এ মূলকটা এই সোডিয়াম কার্বনেট হিসেবে অপসারিত হয়েছে এখানে আমরা আর একটি উদাহরণ দেখি এখানে আমরা আর এর পরিবর্তে এখন ইথাইল মূলক লেখি সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু এটা হলো সোডিয়াম প্রোপানয়েট সোডা লিমিটের সাথে উত্তপ্ত করলে এখানে ইথেন উৎপন্ন হবে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ থ্রি প্লাস সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি এবং সাথে থাকবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তো এখানে ইথেন উৎপন্ন হল তো এখানের বিক্রিয়াটাও আমরা একটু দেখি লবণের এই অংশটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের এই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন হয়ে চলে যাবে আর অবশিষ্ট হাইড্রোজেন প্রান্ত অর্থাৎ হাইড্রোজেনটা ইথাইল মূলকের সাথে যুক্ত হবে এখানে এই কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে এটা ইথেনে পরিণত হবে এটা হলো ইথেন তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম সোডিয়াম প্রোপানয়েট সোডালামের সাথে বিক্রিয়া করে ইথেন উৎপন্ন করে একইভাবে আমরা ব্যঞ্জিনও তৈরি করতে পারি এখানে হারের পরিবর্তে ব্যঞ্জিন চক্র ব্যবহার করলে ব্যঞ্জিন চক্র সি ডবল এন এ এটার নাম হলো সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট প্লাস সোডালাইম এন এ ওইচ ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাপ তাহলে এখানে ব্যঞ্জিন উৎপন্ন হবে ব্যঞ্জিন চক্র এখানে আমরা হাইড্রোজেনটা একটু দেখাই দিতে পারি প্লাস সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাহলে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বিক্রিয়াটা এই লবণের এই অংশটা আমাদের পৌষ্টিক সোডার এই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে এটা সোডিয়াম কার্বোনেট হিসেবে চলে যায় আর বিক্রিয়ার মধ্যে যে হাইড্রোজেন পরমাণুটি থাকে এখানে এই হাইড্রোজেন পরমাণুটা আমাদের এই ফিনাইল মূলকের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ এটা এখানে গিয়ে যুক্ত হয়ে ব্যঞ্জিন উৎপন্ন করে তাহলে এখানে সোডিয়াম ব্যঞ্জয়েট সোডালামের সাথে বিক্রিয়া করে ব্যঞ্জিন উৎপন্ন করে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম যে বিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া দ্বারা অ্যালকেন অর্থাৎ মিথেন ইথেন প্রোপেন এবং ব্যঞ্জিন কীভাবে উৎপন্ন করা যায় তা আমরা আজকে শিখলাম ধন্যবাদ সবাইকে আজকে পর্যন্ত